Hospitals Keyhole Knee Replacement Surgeon Dr. Prabhat Lekkiridu Gartuti Chitna Kota Tho Chese Mokalu Marpidi Sestri Chikitsalu Vivaral Thelis Kuntam Ok, E Keyhole Thay Chese Chitna Kota Tho Chese Surgeries Age Limit Ema Nna Untu Nandu The recommendation was कंपनी रिकमेंडेशन वाला एज लिमिट टेम ले दो नॉर्मल का ये रिप्लेस में नेन एडवाइज़ जैसे देंटे 35 इंचे 65 ओके ये रोल एज ग्रुप लोग की एवर के ना अंडे इस ये ऑपरेशन के सूटेबल आने को ना लंदर की ये जॉइंट सूटेबल अंडे इंटेंड पर्टिकुलर सूटेबल अंडे मान के मार ओगटी एज मान डे 35 इ मौकल वो कसाई डे लोकल पक्का आ रही कौन था दी बाइट पक्का आ रखा दो स्टिल मानो इन जस्ट हम जॉइंट रिप्लेसमेंट ना ऑपरेशन जस्ट हम सो ये आप ये ये मिनिमल इन्वेजन ये रिप्लेसमेंट प्रोसीजर वाला ये जॉइंट नॉर्मल का वो ना जॉइंट नहीं मानता अच्छा हूँ अरिक पे इन जॉइंट मात्र में रीसरफेस ये ऑपरेशन लेने टेम मनोसल पे ये मुख्य ने कड़ा कर जाएँ वो जॉइन ओपन जैसी फर्स्ट की होल ऑपर रेंड स्टेप्स उन्हें फर्स्ट स्टेप लो की होल ऑपरेशन रेंड आरा सेंटीमीटर ओपनिंग जरिए मौका लाती तो ओपन जैसी जॉइन तंत्र क्लीन जैसी प्रिपेयर जैसी एक रहते एक्स्ट्रा बोन परिगुण्ट ओपनिंग जैसे जॉइंट लो मिथा दे जॉइंट स्मूथ है जैसे देखा डा बोन कच्चे से दिले स्मूथ है जैसे यू और तो ग्लाइड ने इम्प्लांट ने सक्रेक्ट साइज इम्प्लांट ने लोपल पेट्टे ओके पेट्टे चेस्ट में जो ऑपरेशन हो आदि फिट सही पोतन ना डरे मगर जो इधि इंजीनियरिंग यू और तो ग्लाइड इम्प्लांट तो इंजीनिय हेलो नमस्ते मैडम नमस्ते एंड चपणी व्यस्त को दावा चंद्र बोल्स मार्टर सुन मैडम चपणी अब वो अक्सर बंदे वे चंद्र स्माल एक्सीडेंट हैं मैडम हम्म आ माल काल राइट लेग जो नर्स ने उनको दाना नोट कर मैडम ओके आ इप्पलन डायरेक्शन चेंज है ना पुरे काल पैर का बंदा पुरे पट्टा दस लोग मैडम ना अंटे नर्स ना पुरे स्लिप आउट ना टेक अटलांट पिस्सा दांडे इंटे निपुण तो बने तो बार नर्स ना निपुण तो मेरा नासो ओके अंटे तन के एक्सीडेंट है नहीं इपुरे नर्स ना पुरे नप्पी तो बट स्लिप आउट ना फीलिंग होता है सर मी दी मी 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 बाद इंटर टे मी को कार्टलेज प्रॉब्लम गा दो मी के इंटे there are two ligaments, anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament. Plus, there are two meniscus. This anterior cruciate ligament and meniscus damage is the symptoms. If you have a pain, 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 if you have a pain. So, what we do is, first, normal, एक्सरेल तीस कुनी तरह तो एमआरए चेपी चाल सोच दे एमआरए जैसे दान बट्टी एन लेगमेंट डैमेज आयें दी सपोज़ जो मी मेनिस्कल टेर अंडर मेनिस्कस डैमेज आयें उन्हें की होल ऑपरेशन जैसे मेनिस्कस ने रिपेयर चाहिए तो लेते डैमेज आयें बिटनी तोलगे इंच्टों मतों का तो वो नहीं डैमेज आय कोट्टल लेगमेंट ने रिकंस्ट्रक्ट चाहिए चु, दान वाला मानेक मिक्स पूर्ति पूर्ति का प्रॉब्लम तक भी पहले चांस एको। ओके मानें डिस्कस जस्ट ना ये मिनिमली इन्वेजी रिसर्फेसिंग जॉइंट रिप्लेसमेंट लेते आर्थोग्लेड बेटे ये ये चेंज कुना का ये निरोजल वाला हॉस्पिटल स्टे इन तक आलू मुंटने Indonesia 
మామూలుగా అడ్మిషన్ చూస్తే ఇప్పటి వరకు అయితే మాత్రం నేను ఒక రోజు అడ్మిట్ చేస్తాను మాక్సిమం రెండు రోజులు అడ్మిట్ చేస్తాను అన్లెస్ ఇంకా నేను కొద్దిగా ఎక్కువ జాయింట్ లో లిగమెంట్లు టైటన్ చేయడం అట్లా నేను చేస్తే తప్ప మామూలుగా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ని ఒకటి రెండు రోజులు పంపించేస్తాను ఇంటికి రికవరీ పీరియడ్ తొందరగా రికవర్ అవుతుంది దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే తొందరగా రికవర్ అవటం వల్ల పేషెంట్స్ ఎక్కువ అతిగా ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేసేయటం మళ్ళీ వాపు తెచ్చుకోవడం అట్లా చేసే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని చెప్పి ఒక ఆరు వారాలు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తాను మెల్లగా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ప్లస్ నొప్పి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకు జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తాను కొత్తగా ఆర్థోగ్లెట్ పెట్టడం వల్ల ఆ జా వంగిపోయిన జాయిన్ స్ట్రైట్ అవుతుంది దానివల్ల పేషెంట్స్ లో అలా మోకాలకు అలవాటు పడాలా ఈ ఇంప్లాంట్ ఒక్కసారి అయితే ఆ స్థితిలో నేను ఎల్లంతా పడిపో పడిపోవాలి కానీ దాని మీద లోడ్ వేసి అట్లాగే ఆపుకున్నాను శరీరాన్ని సో కాబట్టి ఆ క్షణం నుంచి నాకు మోకాలు నొప్పి స్టార్ట్ అయింది మేడం అది సార్ రైట్ రైట్ లెగ్ స్కిప్ అయిపోయిన తర్వాత ఎల్లంతా పడిపోవాలి కానీ నేను అట్లాగే బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకున్నాను బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకున్న క్షణం నుంచి నాకు నొప్పి షూ అయింది మేడం రైట్ సైడ్ ఇలా జరిగే ఎంత కాలం అయిందండి టూ ఇయర్స్ అయింది మేడం ఓకే చెప్పినట్టు మీకు ఇనీషియల్ గా ప్రాబ్లం ఎట్లా మొదలైందంటే నీలో ఉన్న లిగమెంట్ లేకపోతే మెనస్కస్ అనేది డ్యామేజ్ అయి ఉండొచ్చు కాదా రెండేళ్ల నుంచి ఇంకా అట్లాగే నడవటం వల్ల మీకు కొత్తగా మోకాలు అరిగిపోయి ఉండే అయింది అనిపిస్తుంది నాకు మీరు చెప్పడం బట్టి ఎక్సరేజ్ ఇప్పుడు ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ కాబట్టి మీకు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వేరే అన్ని ఇప్పుడు మందులు ఇవన్నీ పనిచేయట్లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ అవసరమా లేదా అని చెప్పి డిసైడ్ చేయాలా అందుకని ఫస్ట్ కొత్త ఎక్స్రేలు తీపించుకొని నుంచో తీపించుకుని ఎక్స్రేలు అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి ఆర్థోగ్లైడా లేకుంటే నార్మల్ టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంటా అనేది డిసైడ్ చేయాలా మీకు ఈ ఈ రెండు ఆపరేషన్లు అయినా సరే మీరు భరించలేని రోజు చేసుకుంటే బెటర్ ముందలే చేయించుకునే కన్నా నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దామండి హలో 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 నమస్తే చెప్పండి హలో నమస్తే మేడం నా పేరు విజయలక్ష్మి చెప్పండి మోకాల నొప్పి బాగా ఉన్నాయి మేడం ఇట్లా మెట్లు అసలు ఎక్కడి నుంచి రాదు మోకాల నొప్పితో పాటు మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కూడా నొప్పి ఉంది మీకు ఎటు సైడ్ మోకాల నొప్పి అండి రెండు ఉన్నాయండి రెండు రెండు సైడ్ మీ వయసు ఎంత ట్వంటీ నైన్ అండి ట్వంటీ నైన్ అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కాకుండా రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు కదా అలాంటి సందర్భాలు మాధవి గారు చెప్పినట్టు మీకు ట్వంటీ నైన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలకి మోకాలు అరిగిపోవటం అన్నది అరుదు జాయింట్లు మోకాలు కాకుండా వేరే జాయింట్లు కూడా నొప్పులు వస్తున్నాయి కాబట్టి మీకు మనం చూడాల్సిన ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటీస్ అంటే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటీస్ ఇంకా వేరే రకాలు ఉన్నాయి యాంకలోజ్ పాండైటిస్ అని చెప్పి వీటిని పరీక్షలు చేసి ప్రూవ్ చేయాలి మనకి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉందా అని చెప్పి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ అన్నది చాలా చిన్న వయసు సో మీకు వేరే బ్లడ్ టెస్ట్లు బ్లడ్ టెస్ట్లు చేసుకుని అప్పుడు ట్రీట్ దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ డిసైడ్ చేయాలా ఒకవేళ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అని ప్రూవ్ అయినా కూడా దానికి చక్కటి మెడిక మందులు ఉన్నాయి మందులతో నయమైపోద్ది ఆ డిసీజ్ అన్నది క్యూరబుల్ కాదు కానీ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైస్ అన్నది అట్లీస్ట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు మీరు చేసే ఈ చిన్న కోతతో చేసే కీ హోల్ మెనిమల్లీ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ అనేది ఎప్పుడైనా టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఆల్రెడీ చేయించుకున్న వాళ్ళకి తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్గా అవసరం పడ్డం కానీ లేకపోతే ఇది చేయించుకున్నాక మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళకి టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ యాక్చువల్గా చేసే సర్జరీస్ అవసరం పడ్డం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటారా అంటే ఇప్పుడు ఆర్తో మినిమల్ ఇన్వేజివ్ నీ రీసర్ప్లేస్మెంట్ అంటే అన్న ఈ ఆపరేషన్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ని టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ని ఆ టోటల్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తే ఒక టెన్ ఇయర్స్ లేకపోతే ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే ఒక జన జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ అవసరం ఉండి ఉంది అని డాక్టర్లు చెప్పి నాకు జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ వద్దు ఇంకేదన్నా చిన్న దాంట్లో అయిపోద్ది అన్న పేషెంట్స్కి 
ప్లస్ చిన్న వయసు ఉన్న పేషెంట్స్ కి ఈ ఆర్థోక్లైడ్ అన్న ప్రొసీజర్ చేయాల టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్థోక్లైడ్ అన్న ప్రొసీజర్ చేయటం కుదరదు ముందులేయ ఖర్చు తప్పించి ఫర్దర్ గా హాని అవ్వట్ల తర్వాత ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది ఈ ఆర్థోక్లైడ్ చేయటం వల్ల రాదు ఇంకొక సైడ్ నార్మల్ ఇప్పుడు అయితే ఈ రోజు నార్మల్ గా ఉన్న సైడ్ పదేళ్ల తర్వాత అరిగిపోతే అప్పుడు ఏం చేయాల ఈ చిన్న ఆపరేషన్ పెద్దగా చేసి ఆర్థోగ్లైడ్ అండ్ ఇంప్లాంట్ బయట పడేసి నార్మల్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేయించుకోవాలి దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఎక్స్ట్రా పేషెంట్ కి ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఏం అవ్వదు ఇప్పుడు ఈ రోజు జాయింట్ టోటల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో పదేళ్ల తర్వాత కూడా టోటల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ కి అంతే ఖర్చు అవుతుంది ఓకే ఓకే అండి డాక్టర్ ప్రభాత్ గారు థాంక్స్ అండి వెల్కమ్ అండి నమస్తే మోకాళ్ళ అరుగుదలకు గురయ్యి ఒక పక్కనే అరుగుదలకు గురైనప్పుడు మొత్తంగా నీ రిప్లేస్మెంట్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కేవలం వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇంచెస్ కట్ తోటి మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ రీసర్ఫేసింగ్ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేయగలుగుతున్నారని ఇది చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే రెండు గంటల్లోనే నడవగలగడమే కాకుండా మాక్సిమం టూ త్రీ డేస్ నుంచి ఆ హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేయాలి నార్మల్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ అటెండ్ అవ్వగలుగుతారు కాబట్టి చిన్న వయసులోనే ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తిన వాళ్ళు ఈ కీ హోల్ సర్జరీ గురించి ఆలోచించి వివరాలు తెలుసుకుంటే మంచిదని అపోలో హాస్పిటల్స్ కీ హోల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ సర్జన్ డాక్టర్ ప్రభాత్ లెక్కిరెడ్డి గారు తెలియజేశారు ఇది ఇవాళ సంజీవని కార్యక్రమం రేపు మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే నమస్తే Oh, oh, oh.